什么？我真的很累了。哎，电话。哎，电。哎，别闹了。喂，什么？忘了，我开的是终点房。呃有点紧张，我去开灯。就是这儿啊，阿姐，这真有你说的那么邪吗？我跟你们说，半个月前，王大勇，你他妈是不是从哪儿偷懒去了？不想干，下个月给我滚蛋！队长，我没偷懒。我正上厕所呢。有业主投诉，幺零幺五房扰民，你赶快过去看一下。好，知道了，这就去。之后传言说，这里每到半夜。都会传出女孩的哭声。开发商还找了道士来这里做法。我害怕，要不咱们回去吧？不行，我们钱都交了。哎，没事没事，有我呢。来吃东西，吃东西。我去拿杯子。我也去。来，二姐，我们喝酒。来嘛。<笑>艾米，怎么了？好舒服的床啊！你想吓死我呀你、啊！<笑>你这丫头啊，我叫你装死！我<笑>操<笑>！你躺下，你躺下，睡觉。哇，真的好舒服啊！
。哎，你过来控控电池，我去撒泡尿。知道了。不是让你换块电池吗？来了来了。别过来！你少来！我知道你有枪，把枪放下。好。卡，边个揾嚟噶波？导演。这些没法演了，搞什么啊？导演，我刚才演的还行吧？啊，行个屁嘛！你怎么不按剧本来呀、啊？不是，那在生活中，那警察要是真的那么救人的话，不是他死就是我死啊！啊，你去死吧！哎，不、哎，导演，下次能不能找我演警察？不要演了，你走吧，你滚滚滚滚滚！导演，我到点了，啥时候收工啊？哎呀，张哥啊，你你你不要生气，马上马上。一个镜头啊，一个镜头，你说了啊？哎 ，OK， 哎，乔哥，老师，能不能跟你合张影？来吧，哎，好好。迪迪威同志，组织研究决定派你执行特殊任务，虽然暂时不能穿上警服，但你仍然是我们公安队伍中的一员。迪迪威，你别以为你不出声，我就不知道你在里边啊！都几个月没交房租了。再不交就给老娘滚！我先停你的电，哼！你要再不交房租，我就停你的水。嗯，我不接电话呀，因为我有病。我有什么病啊？我有什……喂，虫爷。哎，弟弟喂，说话方便吗？方便，刚方便完。过来帮忙演两天戏，又让我给你演客户去。哎，我说你们律师事务所调查案子都用这样的方式吗？啊？你就说你有没有空？没空，张导还等着我档期呢。啊，那行，三五万的就让别人赚了呗。哎，蔡崇浩，哎，你看你看你这个人，我最烦你的就是这点，动不动就谈钱。哎，崇爷，咱们到底来干嘛呀、啊？哎，这个你先别管。好，好吧。把这个带上。嗯，带上，带这个干嘛呀？这显得有身份呢。哦，明白了。哎呀，不是让你眼瞎子。Jenny， 啊啊，就是他。哎，他就是我跟你介绍过的迪迪威。嗯，这个是启东集团潘董的秘书珍妮。哦，珍妮小姐，你好
，你真的像他们说的那样那么厉害吗？呃，狄狄威的祖上是出了名的神探狄仁杰。狄仁杰？嗯。狄仁杰应该是破案的吧？官方那叫破案，其实，在民间那就是抓鬼的。行吧，跟我走吧。不是做什么鬼？我还忘这第二。这里之前住过一个姑娘，大概在一个月之前。有业主投诉幺零幺五房扰民，所以队长叫我过去看看。没想到我还没走进公寓大门，我就跳了下来。那个场景血肉模糊，吓死我了！就是这里了。那件事之后，四个年轻人租了这里，可是没过多久，他们就都出事儿了到最后，除了一个叫小曼的姑娘之外，另外三个人都死了，而且死相非常恐怖。呃，那小曼呢？吓疯了。她说，他们看见了一个红衣女鬼。法医的鉴定结果出来。就说几个人呢，是因为服用了过量的精神药物，导致产生幻觉，坠楼身亡。可是小曼呢，坚持说她见到了鬼。现在家属呢，吵着要赔偿。我们事务所呢，帮助启东集团，呃，解决这个案子。如果真的是我们的房子有问题的话，我们做出赔偿也是可以理解的。但是，如果真的有鬼呢？我可是在潘董面前替你们两个打了包票的，别给我掉链子。哦、琼爷，这事儿我干不了，这专业不对口啊。定金我都收了，你现在要跑？不是，我只是一名小演员，我哪会捉鬼呀、啊？我，这世上哪有鬼呀、啊？这是演戏，在这糊弄两天，就说这事儿办好了，这钱不就到手了吗？啊、这事儿就交给你了啊！哎，我上班去。哎，不是，程月。同学，菜虫，对，嘿，哎，喂，潘总，人找到了。好的，这件事儿就交给你了。多多包涵，多多包涵，无你冒犯，无你冒犯，多多包涵，多多包涵
要保护好。救你一条小命的人，你喜欢简单的，我就给你简单的。喂，蔡冲，干嘛？你听我说，这间房子真的有鬼。废话，没鬼找你干嘛？我记得你跟我说过，之前住的那四个年轻人，还有一个幸存者，叫小曼，她在哪儿？你问这干嘛？那女孩都疯了，别打她主意。你能不能带我去见她？患者由于惊吓过度导致精神失常，你们要注意，别太刺激他。你们是谁？我是律师事务所的，是来帮你的。鬼，有鬼。呃，这是驱鬼大师，专门抓鬼。呃，哦，对，呃，不管大鬼小鬼，男鬼女鬼，我手到擒来。真的？当然。不过，你得告诉我。那天晚上，你们到底是怎么见的鬼？那天晚上，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，阿杰，
，你们啊，你们啊，别坐了，快点啊，快点啊，快点啊，快点啊，快点啊！干嘛呀？你出去。嗯。那之后呢？你们还干了些什么？之后。韩姐，搞什么？什么声音啊？我好怕。别怕，我去看看。啊<笑><笑>！去看看。难道这世界真的有鬼？嗯，不好说。哎，你去哪儿？捉鬼？等等我。啊！我我我我我我我我我我我我我我我我我
行啊，老同学，哎，你还真有两下子，哎呦，没分到我们那儿可惜了。哎，奶壶不开提奶壶是吧？行了，我说对了啊。好，记得明天来局里做个笔录。好了，知道了。可以呀、啊，地道侦探，有两下子啊，还行吧。哎，那所以那天晚上那四个年轻人到底发生了什么？那天晚上那四个年轻人。呃，之后呢，这楼下的邻居啊就扮鬼吓唬他们，结果就造成了三死一伤的惨剧。你是怎么发现这个鬼是人装的？在我发现阳台有红色身影，然后去查看的时候。既然留下了痕迹，那么说明这件事儿一定是人为的。而在我入住的第一天晚上呢，就看到了门把手被人扭动，并且尝试用钥匙来开门。而我们都知道，在凶宅事件发生之后呢，这间房间的门锁已经被更换过。那么，这个尝试用钥匙来开门的人，一定是在换锁之前就拿到了钥匙。而公寓除了业主之外，只有一个地方还有钥匙，管理处。<咳>对，你好，就是管理处。哎，你是那个珍妮经理寄出来的大师吧？哦，哦哦虽然你今天没戴墨镜，但是我一眼就认出你了，哦、是吧？呃，是这样啊，这最近啊，有没有人借出过幺零幺五房的钥匙？没有，最近就是九幺五房借过钥匙。你。确定你没记错？我确定。那天晚上我值班，我家里钥匙忘带了，能借你的备用钥匙用一下吗？可以啊。哎，你登记一下来。那他拿到钥匙之后就走了吗？没走。我不确定我这个月管理费交了没有，麻烦您帮我看一下呗。哎，你还记得你当时帮他查管理费的时候，这个钥匙盒锁了没有？锁锁钥匙盒干嘛？不是人在这儿锁钥匙盒干嘛呀？而且我们发现这间公寓入住的人并不多，而幺零幺五房间周围只有楼下的马凯一间有人居住。所以你就确定是这个马凯复制了幺零幺五的钥匙，然后制造这个闹鬼事件？没错。可是为什么他要撞鬼吓人呢？我们在管理处的时候，还得到了这样一个信息：你们，你们天天这么闹，还让不让人睡啊？我在我自己家里玩，关你屁事啊！你们有没有公德心呐、啊？什么心？我只知道开心。你们，你们不得好死！你再说一次，看谁不得好死！哎，别别别别别，别激动！哎，那那个，你听我说一句，玩归玩，但是小点声，好不好？不要影响到别人啊。那我也说你一句，稍微忍一会大家都是邻居，好不好？哎，干嘛呢？跟他一般见识，都等着你呢啊！走，上。哎，这帮九零后太不懂事儿了，是吧？我通过关系呢，找到一份马凯的治疗记录
。这个马凯啊，他确实患有这个严重的神经衰弱，他要通过药物啊来辅助睡眠。这几个年轻人呢、啊，玩的太嗨，影响到他，所以呢，他就假扮之前跳楼自杀的那个女孩。来报复这几个精力旺盛的年轻人。案发当晚，马凯再次被楼上的声音吵得无法入睡，于是他拿出了之前偷配的钥匙。他首先从外面反锁了幺零幺五的房门，然后切断了幺零幺五的电闸。也正是你们公寓疏忽了这方面的管理。才给马凯创造了这样的机会。马凯回到家后，换上了之前准备好的红衣服和假发。随后，他打开了楼上阳台下水管道的排污口，并把之前准备好的录有女人哭泣的录音笔塞了进去。最后，还用消防梯爬上了。幺零幺五房的阳台，马凯啊，他没有想到这几个年轻人啊，在喝酒以后服用了大量的精神药物，这个感知被扩大了以后呢，受到了惊吓，他产生了幻觉，觉得阳台外面呢就是出路，然后纷纷呢往阳台外面跳。没错，这也就解释了我入住的那天晚上，看到阳台上的那个红色身影。其实，就是马凯。可是这没理由啊，他为什么要吓你呢？我估计是因为我入住的那天晚上，因为害怕，把电视机的声音开得很大，再次吵到了他。于是他就想到了用之前偷配的那把钥匙，打开我的房门，想溜进来把电视机关上。但是没想到，那个房门的门锁。已经被更换了，所以呢，他没有成功，他就想到了从阳台爬上来，用遥控器关闭电视。为了伪装自己，他就穿上了一套红色的衣服。我发现你的观察能力很强嘛。哎，还行吧。狄<笑>大侦探，再给我讲讲你破案的一些趣事，让我听听。我跟你说，不不不，其实啊，这里不是聊天的地方。那要不咱们换个地方聊？好主意。<笑>你说大声一点。我说，我在学校的时候，科科都拿第一。拿第一？真的假的？嗯、那当然。那你哪一科成绩最好？生物。<笑>还是人体那种。<笑>我们学校没有生物这个专业，那叫法医。法医，法医。对，你们还有法医这科？当然有啊。<笑>我跟你说，我已经很久没有没有这么喝过酒了。<笑>你都在干嘛？抓鬼。抓，抓你。<笑>啊，好热啊！好热啊！啊，好热！啊，嗯，没意思。先生，先生，先生，我们打烊了。打烊了？对。哎，哎，我我我朋友呢？他们早走了。
어. 저. 에? 세상에 하면 말다나. 뭐? 뭐? 하면 말다나. 뭐 치? 什么人呢? 아이. 喂，琼爷。哎，丁立伟，你怎么把我一个人扔在这里啊？哎，咱们俩也就彼此彼此嘛。你你在哪里？我过来找你。哎，别别别，我我现在不方便，咱们改日再约，改日再约啊。你什么意思嘛你？谁呀、啊？嗨，还能有谁？蔡崇呗，哦，我差点忘了。那，尾款。你看我干嘛呀？数数啊！哎，不数了，你我还能信不过吗？哎，不过说起来啊，你们潘董还挺大方的。他能不大方吗？为什么这么说呀？这是秘密，不告诉你。哎哎，咱俩都这关系了，还有什么秘密不能告诉我的？你真想知道？啊！告诉你也行，但是你得保证不能说出去。我向毛主席保证。其实呢，那个女孩是我们潘董的情人。女孩？嗯。哪个女孩？就是之前跳楼自杀那个呀。之前那个，那是你们潘总的情人啊。他叫徐珊珊，是个广告模特。那套房子就是我们潘总特意留给他住的。我记得那天晚上，他们俩大吵了一架，然后我们潘总走了之后，徐珊珊就跳楼自杀了。哎，那他们为什么吵架？为什么我就不知道了。但我猜测应该是徐珊珊想做潘太，然后潘总没同意。哦，哎呀，可惜了。啊、哦，不行，我困了，我要睡觉了。我要睡觉了。哎，你这么早睡？还早啊？都几点了？哎，好累啊！哎，一会儿再睡嘛，啊？嗯，还睡呢啊？哎呀，等一会儿再睡。哎呀，你干什么？我真的很累了。哎，一会儿，哎，一会儿，哎，别闹了。喂。什么？忘了，我开的是终点房。啊！哎啊！哎，哎呀，哎呀！
真的？我骗你这个干嘛？啊，这就是昨天晚上那号码。他真是空号。蔡超，这个你得替我负责。哎，别急，我帮你查查。我会不会是恶作剧啊？谁会那么无聊啊？你是不是得罪什么人了？哎呀，不好说。有结果了，这个号码现在是没人用的，之前的用户叫徐珊珊，叫什么？徐珊珊。徐珊珊，不会是他吧？徐珊珊是谁？启动公寓幺零幺五房，之前跳楼死那女孩。不会吧？我听人说，人死的时候，如果带着怨念的话，是会阴魂不散的。难道这个世界上真的有鬼？电影《午夜凶铃》五十四场，四进三次。别过来！别过来！别过来！别过来！啊！走、啊啊、鬼门！啊！哎思思姐，哎，对不起啊，对不起，来来来，我扶你，对不起，思思姐、哎，不好意思啊，没事吧？啊，他，思思姐，秦总，咋回事？咋回事？怎么打针啊？啊，怎么打针啊？我处理，咋回事啊？我处理，啊，阿宝，阿姨，阿姨，导演，没事啊，同我搞掂佢啦。干嘛啊？啊，咱们不是这样听的吗？导演，对不起啊，刚才我真的不是有意的。又是你，大佬，哎，你不要演了，你不要演了，真不要演了，哎，你不要演了，没事没事，下次我们不演女鬼了，啊。嗯，那我们演什么？演女神。
你是谁？你到底是谁？喂，喂。您好，您所拨打的号码是空号，请绝对后改拨。Sorry, the number you dialed does not be. 喂，珍妮，是我。这么多天才想起来约我啊？我问你，徐珊珊到底是怎么死的？你问我这个干嘛？我感觉我好像被徐珊珊的鬼魂缠住了。上了，只有替鬼还愿，才能有活命的机会。那你快告诉我，徐珊珊死的那天晚上，到底发生了什么事儿？我怎么会知道？我又不是警察。珍妮，喂，喂。杨队，有人找。李丽梅，不是你小子怎么才来这么多啊？太不相信。我问你，那个徐珊珊自杀案是不是你们办的？徐珊珊自杀案？对。啊，就是一个独月泉跳楼自杀那女孩。没错。对，是我们局出的警。后来判定那女孩是自杀，没什么异议啊。怎么了？那那个女孩的背景你们了解吗？那女孩就一广告模特，还是那个启东房地产集团老总的女朋友，娱乐圈你也懂。那当时是谁报的案呀？当时他们小区保安报的案，说是接到业主投诉，那房间扰民，然后派人去看看。那保安还没到呢，徐珊珊跳下来了。啊，那个投诉那业主啊，就是你前两天抓那马凯。马凯，对。那他现在还在你们这儿吗？你笔录都没做，肯定在我这儿啊！哎，快走走走！哎，等会儿啊，我能不能见一下他？不是，你要见马凯。马凯，你应该挺恨我的吧？我不仅不恨你，我还要感谢你。感谢我？对呀、啊，感谢你把我带到这里，我终于可以睡个安稳觉了。你找我有什么事？我想知道，关于徐珊珊，你都了解些什么？徐珊珊？徐珊珊是谁？就是你楼上自杀的那个女孩，哼，那个女人，我最瞧不起她了，她死有余辜。为什么这么说？有一次，我正准备下楼，那个贱货，平时打扮倒倒挺清纯的，其实不是什么好东西。还有一次。我记得我加完班回家，哎呀，这谁呀、啊？差点撞到我！贱货，他连老男人都跟。老男人
看来这个徐珊珊挺想得开的呀。那得看跟谁，跟他接触的男人，不是有钱就是有势。没想到，徐珊珊和潘启东之间还有一个第三者。是啊，你说徐珊珊的死会不会和这个第三者有关？很有可能。看来。我还得再去一趟启东集团，不过接下来的工作我可能需要你配合。怎么配合？在警校学的东西没忘吧？当然潘总，杨警官找您。杨警官，你找我有什么事儿吗？关于徐珊珊的死，我们掌握了一些新线索，想找您了解一下情况。你好啊，配合警方工作呢，是我的义务。您跟徐珊珊的关系怎么样？我很爱珊珊。我这是监控室，你知不知道？外人不能进来。出去。是,是这样。出去。我就是想查一下监控。监控是内部资料，没有领导的批准，是谁也不能看。这这是出去。哎哎，喂。据我们了解，徐珊珊自杀的那天晚上，您到过启东公寓，并且你们两个人还大吵了一架。这些之前我和你们都已经说过了。喂，哎，就你，兄弟，哎，接个电话。喂，哎，珍妮小姐，你们为什么吵架？都是一些感情问题。是不是因为他在外面和另外一个男人保持着暧昧关系？对，那天晚上呢，就是由于这个原因，我们发生了争执。但是不是什么光彩的事情，所以呢，我也就没说。你帮我查一下六月六号那天的监控。查不了，为什么呀？咱这个监控啊，一个月就覆盖一次，十八号之前的都没了。啊？你那么爱他，他就在外面背叛你，你难道不恨他吗？我恨，我恨我自己那一天不应该就这个问题和珊珊发生争执，我恨我自己连一个解释的机会都没有留给珊珊，想不到珊珊用这样的行为来惩罚自己。如果我没有把话说那么绝，珊珊她，珊珊她也就不会死。那你知道那个第三者是谁吗？这个男人我不知道。行，我知道了。你也别太难过，我们先走了。哎，别提了，去晚了，监控都已经被覆盖了，我这边是一点线索都没有，你那儿怎么样？哎呀，难道是我们的调查方向有错误？好吧，那我先回去了。
Clini.。医生，他情况怎么样了？嗯，经过我们的检查呢，患者目前没有什么大碍，只是手臂有些扭伤。那他为什么到现在昏迷不醒？我刚才出去的时候，他醒着的，坚持说自己见到了鬼，现在睡着了吧？我觉得他可能是目前压力比较大，或者是受了什么惊吓。嗯、我建议最好留院观察几天比较好。啊，好的，谢医生。醒醒。醒醒，珍妮来看你啊，珍妮，你是怎么搞的？好端端怎么被车撞了呢？珍妮，你有徐先生的照片吗？我怎么会有他的照片？他他是广告模特，网上大把啦，那。我好像在哪儿见过他，他死一个多月了，真见鬼！再说，拿下我手机，在抽屉。这女的怎么有点像徐珊珊呢、啊？你怎么有徐珊珊的视频？我知道了，我知道了。哎，徐慧。哎。师傅，去启动公寓哎，你好！哎，你好，你好！啊，是这样，我有东西落在了幺零幺五房，呃，珍妮让我来找你拿一下钥匙。啊，好，好，好，好。但是你得先登记一下。哦、啊，好，没问题。你稍微等一下
看看吧。哇，好漂亮啊！喜欢吗？喜欢。哎，那边是卧室吗？啊，卧室也好漂亮，这张床好舒服。子东，我好喜欢这里。你喜欢就好啊。子东，你不会对其他女孩也这么好吧？当然不会。子东，我爱你，抱抱我。哎，等一下，门还没。我曾天真的以为我遇到了真爱，没想到是老天爷跟我开的一个玩笑。这是徐珊珊的遗言呐、啊，之前我们勘察时都没有发现。这个摄像头安装的位置非常隐蔽，如果不是这个视频，我也很难发现。这个男人我认识，他是程建伟的杜主任。杜主任，看来这件事没那么简单，我得向上级部门汇报了。那这个潘启东和杜主任之间一定有不可告人的秘密。那个女孩是我潘子清，我很爱她，你那么爱她，她却在外面被背叛你。你知道那个第三者是谁？这个男人我不知道。潘启东。杜主任，这么急着找我，有什么事儿吗？我问你，那段视频是怎么回事？啊？什么视频？我跟徐珊珊的视频。杜主任，想必你应该也能够理解，我是一个商人，总要给自己。留一个后手吧。我问你，那段视频怎么会落到了季姐的手里面？不可能，他们现在已经开始队伍展开调查了，你知道吗？这个我真不知道。我不管你知道还是不知道，这个地方我是待不下去了。马上，马上给我拿五百万，就当这件事从来没有发生过。行，你给我点时间。怎么？给你点时间？几天以后，我就被双规了，知道吗？可是你要这么急，让我从哪儿去给你弄啊？那我不管，那是你的事儿啊。我希望你千万别忘了。你强拆致人死亡那件事儿，是我给你压下来的。潘总，潘总出事了！怎么了？那房子里面还有人呢。几个人？一家三口全在里面，就小孩被推出来了，两个大人全没了。他妈的！潘启东，如果我被抓了，你的那件事儿。
，我可保证不了不抖了出来。周主任，你别急，你一下子要五百万，也得容我想想办法嘛。这样，你先回去，今天晚上我筹好，明天给您送去。今天晚上我就要。好，今天晚上呢，我就给您筹好送过去。哼，记住了，今天晚上。什么？杜建平死了？对，纪检部门刚介入调查，杜建平就坠楼身亡了。看来，狐狸尾巴终于露出来了。小雅，小雅，我曾天真的以为。我遇到了真爱，没想到是老天爷跟我开的一个玩笑。潘启东，是你毁了我的人生。哎，没有呢，不对啊，不好意思啊，我今天出门太着急了，忘了带钱包了。这个还有没有其他的付款方式？啊？只能现金，不好意思。啊。哦，我们两个算到一起吧。哦，那也可以。那多不好意思啊。哎，这有什么呢？就这几个钱。嗯，那我不客气了。这样吧，那个这上面有我的电话，你到时候打电话给我，我把钱还给你。我先走了，拜。嗨，哎，还好你来接我了，要不然这里这么偏，我真的不知道怎么回去了。只要你需要，我随时都可以来接你启动，我爱你。珊珊，珊珊，我对不住你，可是也不全都是我的错
，当初杜建平看上你，非让你陪他，他才给我项目来做。我也不想这样的呀，珊珊。怎么是你们，潘总？看来我们听到了一些不得了的东西、啊。原来徐珊珊的死跟你有直接关系、啊。警方已经认定他是自杀，你们凭什么这么说？哎，好。那就让我来告诉你。其实呢，这一切是你一早设计好的局。你在这间公寓装修的时候，就已经安装好了摄像头。而徐珊珊呢，正是你物色好的一颗棋子。你安排徐珊珊住进了这间房间，并且。还特地安排他和杜建平相识。不是今天吃好喝好？那是，今天主要是啊，让美女吃好喝好啊。哎，来，干一个。杜主任平时无论在生活还有工作上，对我都是很关心、很体谅。咱们俩今天。一起敬杜主任一杯。哎呀呀呀！这个是要的。好好好好好好那个，来，咱们站起来啊！好、啊，祝您越来越美丽啊！谢谢杜哥。养眼啊！嗯。嗯。<笑>来呀、啊，韩总。啊，来了，来来，啊，啊，来来来来，来来来来来来来，我不打，杜主任，哎哎，明天还要开会，您可悠着点儿。啊，哈哈哈！安静啊，啊啊啊！啊，我们，你去还是不去？启动，你怎么能这么对我？我就他妈的问你，你到底去还是不去？我不去。你不去，我就把这段视频给公开。启动，你混蛋！你给我开！去还是不去，自己考虑清楚你走之后，徐珊珊就彻底绝望了。她找到了你偷拍她的摄像头，并且重新启动了它，录下了那段对你的咒骂。然后从这个阳台跳了下去
，就算徐珊珊的死跟我有关系，你们又能拿我怎么样？是，我是不能把你怎么样。不过，贿赂国家公务人员，检察机关会把你怎么样？应该不用我告诉你吧？精彩！即便我利用徐珊珊贿赂杜建平，但是他们都死了，死无对证了。你怎么知道杜建平已经死了？因为杜建平就是你杀的，开车撞我的人也是你。对，你说的没错，这一切都是我干的。可是。你有证据吗？证据，这就是证据。别动，别动，别动。安启东，放下刀！杨警官，怎么是你？没想到吧？我接下来的计划可能会对你的人身安全有一些威胁。又小看我是吧？当年在学校的时候，我有哪样功课比你差？行，那咱们就来一个打草惊蛇。等等，你到底是什么人？朝阳群众。搞定，哇，走。本台消息：启东集团董事长潘启东涉嫌谋杀、行贿等犯罪事实，目前已被警方逮捕。潘启东长期以来通过行贿等手段与原城建委主任杜建平保持着利益关系，涉及多起城中村改造等建设项目。接群众举报，事情败露后，潘启东将杜建平杀害。目前，纪检部门和警方已介入调查，此案还在。原来一切都是潘启东背后搞的鬼。你别看他相貌堂堂啊！其实就是个衣冠禽兽，所以说啊，这人坏起来啊，比鬼还可怕。这世界哪有鬼呀、啊？哎，那给你发视频、打电话的，到底是谁？你强拆致人死亡那件事儿，是我给你压下来的。替我报仇！你到底是谁？你真想知道？一家三口全在里面，就小孩被推出来了，两个大人全没了。他妈的！
好吃吗？嗯绿茶，啊，哇、啊，今次系做得好啦，早知嗌你做差佬啦，啊，咳啦，咳啦，快啲咳啦，咳啦，咳啦。